Hello guys, welcome back. This is module number 4.18, Ladder Friction Problem Based on Engineering Mechanics. Anna University, November December 2023, let's get a question. In the question, there is a diagram. Purposefully, diagram is not a question. Normally, you have to draw the diagram and then you have to solve. That is the question. So, we have to draw the question specific. This is a type of similar question. இதே தான் கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது இருக்காது கொஞ்சம் டேட்டா மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கும் சிமிலர் ப்ராப்ளம் நம்மளோட பிளேலிஸ்டில் அவைலபிளாக இருக்கு அதையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ நாவ் அ யூனிஃபார்ம் லார்டர் ஆஃப் வெயிட் தௌசண்ட் நியூட்டன் அண்ட் லென்த் ஃபோர் மீட்டர் ரெஸ்ட் ஆன் அ ஹரிசாண்டல் கிரவுண்ட் அண்ட் லீன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அ ஸ்மூத் வெர்டிகல் வால் ஸ்மூத் வெர்டிகல் வாலுங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருக்கு அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் தி லார்டர் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் ஹரிசாண்டல் When the man, horizontal is the most important. When a man of weight 750 Newton stand on the ladder at the distance of 3 meters from the top of the ladder, the ladder is at the point of sliding. Determine the coefficient of friction between the ladder and floor. So, ladder is the floor. So, that is your wall. Now, yes, sir, this is how you do it. Like this. This is how you do it. Do it. Graph theory is the x positive. Y positive. உங்களுக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ணும்போது குழப்பம் இருக்காது ஒருவேளை நீங்கள் எப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ் நெகட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இஷ்யூஸ் வரும் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டயக்ராமே இப்படி இருந்தாலும் யூ கேன் ஷிஃப்ட் லைக் திஸ் நீங்கள் எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால எந்த மிஸ்டேக்கும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆன்சர் இன்னும் ப்ரிசைஸாக கிடைக்கும் அதற்கான வழி தான் இது ஸோ த ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த ஃப்ளோர் அண்ட் த லேடர் தான் கேட்குறாங்க ஏன் சார் வால் கேட்கல ஏன்னா வால் ஆல்ரெடி ஸ்மூத்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கா ஸோ தட் மீன்ஸ் லேடருக்கும் செவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது ஜீரோ அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு ஆர் மியூ ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ அதனால தான் எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் ஆர் ஏ வில் பி தேர் தேர் வில் பி ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் ஹர்சாண்டல் டைரக்ஷன் இங்கே அதே போல் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் ரியாக்ஷன் இருக்கும் நான் எப்போதுமே சொல்லுவோம் இல்லையா வாட்ஸ் தேட் ஒரு லேடர் விழப்போகுது அப்படின்னா மேலே இருக்கிற எஜ் கீழேயும் இந்த எஜ் ரைட்லேயும் தான் ஸ்லைட் ஆகும் ஸ்லைட் ஆகும்போது இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது இதற்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷன் இதற்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஒய் எஃப்பி இங்கே இருக்குது எஃப்ஏ ஆல்ரெடி ஜீரோ எதனால் மியூவோட வேல்யூ ஜீரோங்கிறதுனால எஃப்ஏயோட வேல்யூ ஜீரோ இதுதான் இதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இதுக்கு அடுத்ததாக லேடரோட வெயிட்டு தௌசண்ட் நியூட்டன் அது பாதி பாதி டிஸ்டன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் இருக்கும் ஒட்டுமொத்த லென்த்தில் பாதி ரெண்டு அப்போ ரெண்டுங்கிறதுல இருக்கும் செவன் ஃபிஃப்டி நியூட்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஏறாரு டாப்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு மூணு மீட்டர் ஃப்ரம் தி டாப் ஸோ தட் இஸ் லைக் இங்கே பாட்டம்லேருந்து போட்டிருக்கோம் டாப்லேருந்து மூணு அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஏன்னா இது ப்ரீவியஸாக நம்ம சால்வ் பண்ண சம் பாட்டம்ல இருந்த சம் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் டாப்பில் வச்சு சால்வ் பண்ணிக்க வேண்டி ஓகே இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த மட்டில் வாட் யூ ஆர் ஹேவிங் இட் இஸ் ஃப்ரம் தி பாட்டம் நான் பாட்டமுக்கு தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் டாப்புக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே பாட்டம்லேருந்து மூணு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதாக இப்போ நம்ம கணக்கில் வச்சுருக்கோம் சரியா இதுதான் இப்போதைக்கு இது ஒரு சம் இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன பார்க்கலாம் முதல்ல பார்ட் டைக்ரம் எழுநூத்தம்பதுங்கிறது பாட்டம் ஒய் டைரக்ஷன் நெகட்டிவில் போகுது அப்போ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் மைனஸ் எழுநூத்தம்பது தௌசண்ட் நியூட்டன் டவுன்வேர்டில் போகுது ஒய் ஆக்சஸ் நெகட்டிவ் X0, ஜீரோ ஒய்இ மைனஸ் தௌசண்ட் ஆர்ஏ இஸ் பாசிட்டிவ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஆர்ஏ ஒயில் ஜீரோ ஆர்பி இஸ் கோயிங் ஆன் டாப் ஒய் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய்இ பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபைனலி எஃப்பி நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போகிறது அப்போ மைனஸ் மியூ இன்ட்டு ஆர்பி ஒயோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ மியூ தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் ஆர்பியோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியாது ஸோ ஹவ் யூ ஃபைன் த கொஸ்டின் முதல் விஷயம் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எஃப் ஆஃப் ஒய் எடுத்தீங்கன்னா ஆர்பி மைனஸ் எழுநூத்தம்பது மைனஸ் ஆயிரம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் செவன் செவன் ஜீரோ இந்த பக்கம் போகும்போது ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோவாக மாறும் ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஆர்பி தென் சம்மேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டூட் பண்
இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டோட இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக கவனிக்கணும் லேடர் ப்ராப்ளத்தில் இன்னொரு கிளாரிட்டி வேணும்னா நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் லேடர் பேஸ் பண்ணி நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் ரெஃபர் பண்ணுமாடு அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஆங்கிள் ஃபைண்டிங் முதல் ஸ்டெப்பில் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டோம் இரண்டாவது ஸ்டெப்பில் ஆர்ஏ ஆர்பியோட வேல்யூஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம் மூன்றாவது ஸ்டெப்பு ஆங்கிள் ஃபைண்டிங் ஸோ ஆங்கிள் ஃபைண்டிங்கை பேஸ் பண்ணும்போது மூணு ஆங்கிளாக பிரிப்போம் எப்படின்னா இந்த தௌசண்ட் நியூட்டன் அதை அப்படியே ஜஸ்ட் பிடிச்சோம்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி தட் இஸ் ஒன் திங் அதுக்கப்புறம் இந்த எழுநூற்றம்பது நியூட்டனுக்கு நேராக ஒரு ட்ரையாங்கிள் பிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரையாங்கிள் மொத்தம் மூணு ட்ரையாங்கிள் அவைலபிளாக இருக்குது மூணு ட்ரையாங்கிளும் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஹவு அபவுட் தட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எதாவது என்னென்னு தெரியுமா விடோ நோ அபவுட் த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ ரெண்டு மூணு நாலு இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இதனுடைய ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனும் தெரியாது வெர்டிக்கலும் தெரியாது இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் டூவும் தெரியாது ஒய் டூவும் தெரியாது எக்ஸ் த்ரீயும் தெரியாது ஒய் த்ரீயும் தெரியாது நமக்கு எல்லாத்தையும் காமனாக இருக்கக்கூடியது இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது தெரியும் அப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய திஸ் ஹைபோட்டினிஸோட வேல்யூ தெரியும் மூணு ஹைபோட்டினிஸ் வேல்யூ தெரியும் அந்த மூணு ஹைபோட்டினிஸ் வேல்யூங்கிறது என்னென்ன சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிறது பாதிக்கு பாதி ரெண்டு அப்படிங்கிறது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ பாட்டம்லேருந்து மூணு மீட்டர் அப்படிங்கிற ஹைபோட்டினிஸு அதில் வந்து இருக்கக்கூடியது காஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் டூ எக் ஒய் டூ தெரியணும் அடுத்து நான்கு மீட்டரில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ அதன்படி பிரிக்க போனால் ஃபஸ்ட்டு காஸ் சிக்ஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் அதாவது அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோட்டினிஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் தெரியாது பட் ஹைபோட்டினிஸ் தெரியும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் காஸ் சிக்ஸ்டிங்கிறது ஒன் பை டூ டூ அட் டூவை கட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் அதுவே ஒய் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சைன் அதே தான் நம்ம காஸ் டீட்டா போடுற மாதிரி சைன் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினியஸ் ஆப்போசிட்டோட வேல்யூ ஒய் ஒன் டிவைடர் பை ஹைபோட்டினியஸுங்கிறது நாலு இந்த நாலு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் சைன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ டிவைடர் பை டூ டூவை டூவால் கட் பண்ணுறோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அதான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனோட வேல்யூ இது அப்படியே எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது சேம் திங் திஸ் இஸ் யுவர் யா அட்ஜஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்போசிட் திஸ் இஸ் யுவர் ஹைபோட்டினிஸ் காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டினிஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடர் பை த்ரீ த்ரீ மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா காஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ தட் இஸ் லைக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சைன் சிக்ஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினிஸ் அப்போ திஸ் த்ரீ வில் பி மல்டிப்ளைடு வித் சைன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ டிவைடு பை டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி திஸ் இஸ் யுவர் ஹைபோட்டினிஸ் திஸ் இஸ் யுவர் அட்ஜஸ்டன்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்போசிட் அப்போ கா சிக்ஸ்டி விச் இஸ் இக்வல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டினிஸ் இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு கா சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ தட் இஸ் லைக் ஒன் மீட்டர் அண்ட் தென் சைன் சிக்ஸ்டி விச் இஸ் இக்வல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினிஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ இந்த டூ இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும்போது ரூட் த்ரீ டிவைடர் பை டூ கட் ஆச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இந்த மூணு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சா இதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக மொமெண்ட் டயக்ராமுக்கு போகணும் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் லைக் மொமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி சார் இந்த மொமெண்ட் டயக்ராம் கொண்டு போகணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ மூணுத்தையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு டேக் மூமெண்ட் அபவுட் பி ஸோ இந்த பியை நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் எப்படின்னா திஸ் தௌசண்ட் நியூட்டன் வெர்டிக்கல் இன்ட்டு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ அதான் என்ன பண்ணுறோம் தௌசண்ட் இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டவுன்வேர்டில் போகுது மைனஸ் அதே போல் இந்த செவன் ஃபிஃப்டிங்கிறது டவுன்வேர்டில் போகுது ஸோ மைனஸ் செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு அதோடய கவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் டூ இங்கேருந்து திஸ் பி அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் டூ அல்லவா ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எக்ஸ் டூ கடைசியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்ஏ ஆர்ஏங்கிறது ஹரிசாண்டல் அப்போ அதோட கவரிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் என்டையர் ஒய் ஒன் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஹரிசாண்டல் 
ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா தட் வேல்யூ ஆஃப் ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ மியூ அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ மியூ ஒய் ஒன் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒன் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு எழுநூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன்று இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஐ காட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ மியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஏன்னா இந்த மைனஸ் ரெண்டும் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் போச்சுன்னா டூ ஒன் டூ ஃபைவ் மியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ப்ராபபிளி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்படி எப்படி வேணாலும் நம்மளோட ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் லேட்ரு ஃப்ரிக்ஷனோட பேஸு இந்த மூமெண்ட் கேல்குலேஷனில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும் ஏன்னா இந்த மூமெண்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா இதில் தான் நமக்கு பல கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் அதனால் அதை தான் நீங்கள் ஒரு தடவை திருப்பி ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பட் எனி ஹவ் ஐ கேன் ஷோர்லி டிஸ்கஸ் யூ வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் மல்டிப்ளைடு வித் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் மல்டிப்ளைடு வித் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பட் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கு வெர்டிக்கலோடு இது ஹரிசாண்டலாக ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் ஒய்யாக இருக்கணும் லோடு எனக்கு ஒய் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதனால தான் எக்ஸ் எக்ஸோட மல்டிப்ளை ஆகக்கூடாது ஒய்னா எக்ஸோட மல்டிப்ளை ஆகணும் எக்ஸுனா ஒய்யோட மல்டிப்ளை ஆகணும் இதை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சம்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் பிளேலிஸ்ட்லேயும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் உட்காந்து தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடர் ஃப்ரிக்ஷனில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுட்டே வராது சரிங்களா அதே போல் லேடர் எந்த டேரக்ஷனில் கொடுத்தாலும் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மிஸ்டேக் வரத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது தவிர இந்த கொஸ்டின் டாப்லேருந்து தான் மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாட்டம்லேருந்து ஒன்றுன்னு தானே இருக்கும் ஒரு மீட்ரு தானே இருக்கும் ஸோ அப்படி வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கூட இருக்கும் சால்வ் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பிகாஸ் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா பாட்டம் கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டாப்லேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின் நம்ம பண்ணலை ஸோ அதனால் அதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரியான வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கீப் வாட்சிங் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா பிகாஸ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தேர் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சொல்லக்கூடிய கண்டென்ட் தான் ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட் யூர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங